ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரெய்டு இன் டிபிஎம்எஸ் ஸோ ரெய்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரிட்டனண்ட் அரே ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்போ ரெய்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ போன வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒன்றும் இல்லை ரெய்டு ஸோ இப்போது இந்த டிஸ்க் ஆக்சுவலி இது எதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ரெய்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டோரேஜை மெயினாக ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இப்போ சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அவைலபிளாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதாவது ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நமக்கு டவுன் ஆச்சு ஏன் ஏன் டவுன் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே டவுன் ஆச்சு எவ்வளோ அவர்ஸ் சிக்ஸ் டூ செவன் ஹவர்ஸ் டவுன் ஆச்சு இதனால் அந்த ஃபே சிஇஓக்கு எவ்வளோ லாஸ் அரவுண்ட் செவன் பில்லியன் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ செவன் பில்லியன் லாஸ் ஆகி இதெல்லாம் ஏன் வந்தது நம்மளோட சர்வர் அவைலபிலிட்டி சர்வீஸ் டவுனாக ஏன் வந்தது ஏன்னா அங்கே அவைலபிலிட்டி இல்லை சர்வருக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அவைலபிலிட்டி இல்லாததுனால வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்தது ஸோ இந்த அவைலபிலிட்டி நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் எவ்வளோ நேரம் தேவை அவை இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அதோட ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் அதோடய கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெய்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்ஸ் டூ செவன் ஹவர்ஸ் வந்து சர்வீசஸ் எல்லாம் டவுன் ஆனனால சிஇஓக்கு என்னாச்சு ஃபேஸ்புக் சிஇஓக்கு வந்து செவன் பில்லியன் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிக்ஸ் டூ செவன் ஹவர்ஸில் டெலிகிராம் யூசர்ஸ் வந்து டெலிகிராம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா டெலிகிராம் யூசர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மில்லியன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த அவைலபிலிட்டி எல்லாம் முக்கியம் ஸோ அதனால் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரெய்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரே ரிட்டர்டன்ட் அரே ஆஃப் இதை வந்து இண்டிபெண்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் இண்டிபெண்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு டிஸ்கை வந்து நம்ம அதை அஃபெக்ட் பண்ண போக போகிறதில்ல அதனால் ரிட்டன் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் இண்டிபெண்ட் டிஸ்க் இல்லை ரிட்டர்டன்ட் அரே ஆஃப் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்க் இப்போ இந்த டிஸ்கு காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது கம்மி டே நம்ம இப்போ ஒரு லேப்டாப் வாங்கினோம் லேப்டாப்பில் வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ ஒன் டெராபைட்ஸ் இருக்கோ ஒன் டெராபைட்ஸ் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகேவா ஒன் டெராபைட்ஸ் இப்போ நமக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்ருக்கு பட் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு திரு கேப் ஒரு இனிஷியலாக அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணும் போது காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பட் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மியாகிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்கோட விலை வந்து கம் வந்து நமக்கு எப்பயுமே வந்து கம்மி தான் ஸோ இந்த இன்னி இன்எக்ஸ்பென்சிவ் டிஸ்க்கு வந்து எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவர் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு ரேட் செட்டப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா அதாவது நம்ம இப்போ சொன்ன இல்லையா வாட்ஸ்அப் அல்லது ஃபேஸ்புக் அல்லது இன்ஸ்டாகிராம் is copied to multiple disk so that in the event of a failure no data will be lost adhaavad multiple hard disk drives adha dhaan vandu solranga so nama vandu multiple disk la vandu copy pannrom so adha namak vandu data loss aichina kuda or disk failure aichina kuda nama vandu multiple disk la romba edathila adhe idha vandu copy panni irukka vechirukkaranal adha redundant meaning na enna ட்ரிப்ளிக்கா டூப்ளிகேட் ஸோ அதே டேட்டாவை ரொம்ப இடத்துல காபி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு டிஸ்கு ஃபெயில் ஆனாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃபெயில் ஆன டிஸ்கை வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டேட்டாவை எல்லாம் எங்கே பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் காபி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் சொல்ல வராங்க ஸோ இப்போ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் சொன்ன கான்செப்ட் தான் ஸ்டோரேஜு அவைலபிலிட்டி ஸோ டேட்டா லாஸ் ஆகக்கூடாது ஹோ மெனி டிஸ்க் ஸோ ரிலேபிலிட்டி இருக்கணும் நம்ம எந் இந்த ரெய் இதை வந்து ரெய்டை வந்து ரெய்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இருக்கும் ரெய்ட் லெவல் ஜீரோ ரெய்ட் ஒன் ரெய்ட் ஃபைவ் ரெய்ட் சிக்ஸ் ரெய்ட் ஒன் ஜீரோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிலேபிலிட்டி ஸோ ரிலேபிலிட்டி ஹோ மெனி டிஸ்க் ஸ்பால்ஸ் கேன் த டிஸ்க் டால் ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு ஒரு பத்து ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னால் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் டே ஒரு டிஸ்கு ஃபெயில் ஆனால் ரெக
திருப்பி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ரிலேபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து சிஸ்டம் அவைலபிள் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் த்ரூ பட் அப் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பீடு ஒரு பேராமீட்டராக இருக்கலாம் ஸோ அது பர்ஃபார்மன்ஸு அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டி இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டோம் ஹார்ட் டிஸ்க் டைம்னு சொல்லிட்டு பட் அதோடய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இதெல்லாம் இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் எந்த லெவலை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ ரேட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஆகுங்க இதெல்லாம் நம்ம இந்த டேட்டா இது தான் நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டா ஸோ இந்த டேட்டா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ரெண்டு இது ரேட் ஜீரோ வந்து மினிமம் டூ டிஸ்கில் இருக்கும் டேட்டா வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் டேட்டாங்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலே சொன்னேன் இதே எல் இ ஏ எல்லுங்கிறது ஒரு டேட்டா இங்கிறது டேட்டா ஏங்கிறது ஒரு டேட்டா இது ரெண்டு டிஸ்கில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்கோம் இதுதான் வந்து ரெயிட் லெவல் ஜீரோ சரியா ஸோ இது டேட்டா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு பட் இது நமக்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் எப்படி சேவ் ஆகுது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு பட் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் என்ன சொன்னேன் ரிட்டர்டன்சினாலே டூப்ளிகேசி ஒரு சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம அதை ரெக்கவர் பண்ணுறோம் அப்படின் தான் பார்க்கணும் பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் ரெக்கவர் ரேட் லெவல் ஜீரோ பேசிக் லெவலில் வந்து நம்மளால் டேட்டா ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஏன் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து இங்கே வந்து இதில் பேக்கப் எதுவுமே நம்ம வைக்கலை சரியா ஸோ வந்து டேட்டாவை மல்டிபிள் டிஸ்க்ஸில் காப்பி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஒரே டேட்டாவை மல்டிபிள் டிஸ்கில் வந்து பட் ட்ரேட் லெவல் ஜீரோ உள்ள ஒரே டேட்டாவை நம்ம எங்கேயாவது காப்பி பண்ணியிருக்கோமா கிடையாது வேறு ரெண்டு எடுத்து ரெண்டு டிஸ்க்லேயுமே நமக்கு வந்து வே வேறு வேறு டேட்டா தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரேட் லெவல் ஜீரோ இன்ஃபேக்ட் சொன்னால் இந்த டூப்ளிகேட் ரேட் லெவல்ஸ்குள்ளே வராது பட் இது இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இது பண்ணதுனால நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம கொண்டு வரோம் அப்போ இது எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம பார்க்கலாம் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டூ டிஸ்க் கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் ஆக்சிங் டேட்டா இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இங்கே செட் ஆஃப் இந்த டிஸ்கில் வேறு டே இது செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இங்கே வேறு டேட்டா இருக்குது நமக்கு டிஸ்க் ரொம்ப இருக்கிறதுனால டேட்டா வந்து ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரீட் ரைட் ஆக்சஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இம் ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆனால் இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதை நான் சொன்னேன் இது இது வந்து எப்படினாலும் டிஸ்க் ரெயில் லெவல் ஜீரோவில் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஃபால்ட் டாலரண்ட் ஃபால்ட் டாலரண்ட்னா ஃபால்ட் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது திஸ் இஸ் பிகாஸ் டேட்டா இஸ் நாட் டூப்ளிகேட்டட் பட் இஸ் ஸ்டைப்ட் அக்ராஸ் டூ செப்ரேட் டிஸ்க் இப்போது ஒரு டேட்டாவோட டூப்ளிகேட் காப்பி இருந்தால் தானே நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் இங்கே நமக்கு வந்து இங்கே டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேசி இருக்கா இல்லை ஸோ அதனால் நம்மளால் பண்ண முடியாது இஃப் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஆல் த டேட்டா வில் பி லாஸ்ட் முக்கியமாக இதை வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ரெயிட் லெவல் ஜீரோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரீட் ரைட் பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ரெயிட் ஒன் ரெயிட் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் மினிமம் டூ டிஸ்க்ஸு தான் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னுங்கிற ஒரு இன்கமிங் டேட்டாவை வந்து எப்படி ரெண்டு டிஸ்கில் நான் வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கேன் மிரர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னோட நான் வந்து கண்ணாடியில் பார்த்தா என்ன கடி கிடைக்கும் என்னோட டூப்ளிகேட் காப்பி தான் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இதை வந்து நம்ம வந்து மிரரிங்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் இது என்னோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஸோ ஒரு ஒரு டேட்டாவோட டூப்ளிகேட் காப்பி இங்கே இருக்கா ஸோ இது இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கா ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெயிட் ஒனில் என்ன ஆகுதுன்னா டேட்டா இஸ் காப்பிடான்ஸ் மோர் தென் ஒன் டிஸ்க் ஆமாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டேட்டா இஸ் காப்பிடான் மோர் ஸோ டிஸ் டூ வில் ஹேவ் சேம் காப்பி ஆஃப் த டேட்டா ஐட்டம் ஆன் த டிஸ்க் ஆமாம் ஸோ அவ டிஸ் ஃபெயிலியர் நோ டேட்டா லாஸ
காப்பி ஆயிருக்கு ஒரிஜினல் டேட்டா வந்து இன்னொரு இதுல காப்பி ஆயிருக்குன்னா அப்போ ஸ்பேஸ் நம்ம எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு டிஸ்கில் வந்து நம்மளோட டூப்ளிகேட் காப்பி தான் இருக்கு ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்மளோட யூசேஜ் வந்து அது வந்து கம்மி தானே கம்மி ஆயிடும் இல்லையா அதுதான் வந்து சொல்றாங்க இஃப் போத் த டிஸ்க் தென் ஆல் த டேட்டா வில் பி லாஸ்ட் அதாவது இப்போ ஒரு டிஸ்க் ஃபெயிலி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்து என்ன அது நம்ம ரெண்டு டிஸ்குமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா முடியாது இஃப் ஒன் டிஸ்க் வேஸ் இட் கேன் பி ரெக்கவர்ட் பட் இட் கேனாட் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆர் ரெக்கவர்ட் வென் த சர்வர் இஸ் ரன்னிங் ஸோ நம்ம ஒரு டிஸ்க் ஃபெயில் ஆனால் மட்டும்தான் ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ரெண்டு டிஸ்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தான் ஒரே ஒரு இதில் தான் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ ரெண்டும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் ஒரு டிஸ்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பண்ணலாம் ரெக்கவர் பண்ணலாம் பட் அந்த டைம் வந்து சர்வர் ரன் ஆகக்கூடாது சரியா சர்வர் ரன் ஆகக்கூடாது சர்வர் ரன் ஆகாமல் இருந்தால் நம்ம பண்ணலாம் இட் கே பட் சர்வ ஐடியலி ஏ ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோலர் இஸ் யூஸ் ஸோ ஒரு இந்த இந்த மாதிரி சர்வர் ரன் பண்ணும் போது ஃபே நம்மளால் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கவர் பண்ண ரெக்கவர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது அப்போ இந்த ரேட் லெவலை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குற இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் யூஸ்ட் இன் சிஸ்டம்ஸ் வேர் தர் வேர் ஓன்லி டூ சர்வர் இஸ் யூஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் இல்லை காலேஜில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழு ஆன்லைன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு வைங்களேன் ஸோ அப்போ போது உங்களுக்கு வெறும் ஒரு ரெண்டு சர்வர் வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேட்சு பேட்சாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேட் லெவல் ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இப்போ ரெய்டு டூ ரெய்டு த்ரீ ரெய்டு ஃபோர் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரெய்ட் டூ ரெய்ட் த்ரீ ரெய்ட் ஃபோர்னால் வந்து யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை எல்லோரும் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெய்டு ஃபைவ் ரே ரெய்டு சிக்ஸ் கூட இல்லை ரெய்ட் ஒன் ஜீரோ தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெய்ட் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ரெய்ட் ஒன் ஜீரோனால் மிரரிங் ஆஃப் ரெய்ட் ஒன் ரெய்ட் ஒனில் நம்ம மிரர் பண்ணோமா அதாவது டூப்ளிகேட் வச்சுருந்தோமா ஒரு டேட்டாவோட டூப்ளிகேட் வந்து ஒரு டிஸ்க் வச்சுருந்தோமா அப்புறம் ஸ்ட்ரைப்பிங் ஆஃப் ரெய்ட் ஜீரோ ரெய்ட் ஜீரோவில் என்ன பண்ணோம் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் இதில் என்ன பெனிஃபிட்டு அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரெய்ட் ஒன்னையும் ரெய்டு ஜீரோவையும் கம்பைன் பண்ணுறது தான் இதில் பெனிஃபிட்டு ஸோ ரெய்ட் ஒன்னால் நமக்கு என்ன வந்தது ரிட்டர்னன்சி வந்தது ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ரிட்டர்னன்சி இல்லை அதான் இங்கே ரெய்டில் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இங்கே ரெய்டு ஒனில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது சரியா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ இல்லை ஆனால் இங்கே இதில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேம்மா சரியா அதுக்கப்புறம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டேட்டாபேஸ் சர்வர்ஸ் பர்ஃபார்மிங் லாட் ஆஃப் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ எங்கே யூஸ் பண்ணான்னா டேட்டாபேஸ் சர்வர்ஸ் ஸோ இப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒன் ஜீரோ காமன்லி யூஸ்ட் சரியா வேப் த பர்ஃபார்மிங் லாட் ஆஃப் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏன் அப்படி இப்போ எப்படி லை லாட் ஆஃப் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வரும் ரெய்ட் ஜீரோவில் நமக்கு என்ன கிடச்சிது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைச்சிது இன்க்ரீஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா ஸோ அதை இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் டாலரட் ரெக்கவரி டைம் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் டேட்டா நீட்ஸ் டு பி காப்பி ஃப்ரம் த மிரர் டிஸ்க் டு த நியூ டிஸ்க் ஆமாம் காப்பி பண்ணினா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் இது ரெய்ட் ஜீரோவோட அட்வான்டேஜ் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்க் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் மிரனிங் நம்ம வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னோம் இல்லையா ரெய்ட் ஒனில் ஹாஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் கம்பேர்ட் டு ரெய்ட் ஃபைவ் ஆர் ரெய்ட் சிக்ஸ் ரெய்ட் ஃபைவ் அல்லது ரெய்ட் சிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வே டு ஹேவ் ரிட்டர்னன்சி இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் மிரரிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் சரியா பட் ரெண்டுமே நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் கிடைக்கும் போது இந்த ரிட்டர்னன்ஸும் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக அது காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த